Allô! Pendant notre cours de québécois au mois de mai, on a découvert quelque chose. Il y a des contractions québécoises en particulier qui sont tellement extrêmes que c'est comme des nouveaux mots. Il faut s'habituer à entendre ces nouveaux mots. Vous en connaissez probablement. Vous connaissez probablement « ya »,« ya » en Europe, « ya » au Canada, au Québec. « Ya », c'est la contraction de « il y a ».« Ya ». Ça, je pense que vous êtes habitué de l'entendre. Vous savez probablement que « je suis », on contracte à « suis », puis au Québec, on peut contracter à « chu ». Puis des fois, on fait juste « ch » ou des fois, on fait « ch ». Donc ça, c'en est qui sont plus connus. Euh, maintenant, je vous en donne deux que vous connaissez peut-être pas. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Il y a « stun » et « stun ».« Stun »,« stun ». Est-ce que vous savez c'est quoi ça, c'est un poteau de téléphone. Ça, c'est un téléphone. Ça, c'est un téléphone bleu. Ça, c'est un beau téléphone. C'est un, c'est un. Puis, je peux dire, euh, moi, je suis un peu fatiguée. Euh, je suis un prof de français. Je suis une Canadienne. On va dire je suis Canadienne, mais en tout cas, je suis un prof de français canadien, mettons. Je suis un prof de français québécois. Donc, je suis un. J'tun, c'est je suis contracté à ch et on fait le t. J'tun. Donc, je suis un, j'tun, je suis une, j'tun. C'est un, c'est un, c'est une, c'est une. C'est des contractions extrêmes et c'est presque des nouveaux mots. Il faut s'habituer. Ya, chu, c'tun, c'tun, j'tun, j'tun. C'est vos nouveaux mots. Salut.